എ പി എസ് സി ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആബനിറ്റിയോ മീൻസ് എ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ബി ടിൽ ദ എൻഡ് സി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇനിഷ്യൽസ് ഡി ഫേഴ്സ് ആൽഫബറ്റ് ആബ് ഇനിറ്റിയോ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ ധാരാളം പ്രയോഗങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരാറുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് ആബ് ഇനിറ്റിയോ ആബ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഫ്രം അഥവാ മുതൽ എന്നാണ് ഇനിറ്റിയോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ബിഗിനിങ് തുടക്കം ആബ് ഇനിറ്റിയോ തുടക്കം മുതൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നാം ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആബ് ഇനിറ്റിയോ മീൻസ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ആൻസർ ഈസ് എ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദ കോഴ്സ് ആബ് ഇനിറ്റിയോ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പഠിക്കണം ആബ് വരുന്ന മറ്റു ചില പ്രയോഗങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാം ഇൻട്ര എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം ഇൻസൈഡ് അഥവാ അകത്ത് എന്നാണ് ആബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ആബ് ഇൻട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ഇൻസൈഡ് അകത്ത് നിന്ന് ദ ചേഞ്ച് ഹാസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ആബ് ഇൻട്ര മാറ്റം അകത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എക്സ്ട്രാ എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം ഔട്ട്സൈഡ് പുറത്ത് എന്നാണ് ആബ് എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്നും നൗ ദ ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് ദ ക്യാബിനറ്റ് ആർ ടേക്കൺ ആബ് എക്സ്ട്രാ ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പുറത്തു വെച്ചാണ് ദി അബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്ലീസ് ഈസ് എ പ്ലഷർ ബി പ്ലസന്റ് സി പ്ലസന്റ്ലി ഡി പ്ലസന്റ്നസ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഷ്പം എന്നാൽ ഈ പുഷ്പത്തെ വർണ്ണിക്കാൻ നാം ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ മനോഹരമായ പുഷ്പം യെലോ ഫ്ലവർ മഞ്ഞ പുഷ്പം റെഡ് ഫ്ലവർ ഫ്രാഗ്രൻറ്റ് ഫ്ലവർ സുഗന്ധമുള്ള പുഷ്പം വിദേഡ് ഫ്ലവർ വാടിയ പുഷ്പം ഫോളൻ ഫ്ലവർ വീണ പോവ് ഫ്ലവറിനെ വർണ്ണിക്കാൻ നാം ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യെലോ റെഡ് ഫ്രാഗ്രൻറ്റ് വിദേഡ് ഫോളൻ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ആബ്ജക്റ്റീവ്സ് വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട വസ്തുവിനെ നൗൺ എന്നും വിളിക്കാം സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വേബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയയാണ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാല് വാക്കുകളാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് പ്ലഷർ അർത്ഥം സന്തോഷം ഇറ്റ്സ് എ പ്ലഷർ ടു മീറ്റ് യു താങ്കളെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം പ്ലസന്റ് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന മനസ്സുഖം നൽകുന്ന ഇറ്റ്സ് എ പ്ലസന്റ് ഇത് മനസ്സിന് സുഖം നൽകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് തീർച്ചയായും ഡേ എന്ന വാക്കിനെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലസന്റ് ആണ് അബ്ജക്റ്റീവ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബി പ്ലസന്റ് എങ്കിലും മറ്റു രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്ലസന്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ കൂടെ എൽ വൈ ചേർത്താണ് പ്ലസന്റ്ലി എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എൽ വൈ ചേർക്കുമ്പോൾ പ്ലസന്റ് എന്ന ആബ്ജക്റ്റീവ് 
ഒരു ആഡ്വർബ് അഥവാ ക്രിയാവിശേഷണമായി മാറുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു ആഡ്വേബ്സിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പഠിക്കാം പ്ലസന്റിനസ് ഇത് മറ്റൊരു നൗൺ തന്നെയാണ് ആഹ്ലാദം സന്തോഷം പ്ലസന്റിനസ് ഇൻ ഹെർ ഫേസ് ഈസ് അൺഫർഗേറ്റബിൾ അവളുടെ മുഖത്തെ പ്ലസന്നസ് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്തതാണ് ഒരു പി എസ് സി ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ഓഫ് നെഫ്യൂ ഈസ് ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദ ചോയ്സസ് എ നെഫ്രൈഡ് പി നെഫ്രിഡിക് സി നീസ് ടി നെഫ്രൈഡിസ് നെഫ്യൂ എന്ന വാക്കിന്റെ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ അഥവാ സ്ത്രീലിംഗമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് എക്സാമിൻ ദ ചോയ്സസ് നമുക്ക് ചോയ്സുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം പുല്ലിംഗത്തിന് മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്ത്രീലിംഗത്തിന് ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ എന്നും വിളിക്കുന്നു നെഫ്രോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡിന്റെ അർത്ഥം കിഡ്നി എന്നാണ് കിഡ്നിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും ചികിത്സാ രീതികളുമാണ് നെഫ്രോളജി കിഡ്നിയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന പച്ച നിറത്തിലുള്ള കല്ലാണ് നെഫ്രൈറ്റ് മോതിരം പോലുള്ള ഓണമെന്റ്സിലും കലാവസ്തുക്കളിലും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് നെഫ്രൈറ്റിസ് അഥവാ വൃക്കവീക്കം നെഫ്രിറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃക്കരോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കയെ സംബന്ധിച്ചത് സഹോദരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് നെഫ്യൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ബി ഡി എന്ന് ചോയ്സ് ഉത്തരമല്ല സഹോദരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിയുടെ മകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് നീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഫ്യൂ എന്ന വാക്കിന്റെ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ അഥവാ സ്ത്രീ നാമം നീസ് ആണ് ഉത്തരം സി നമുക്കിനി കുറച്ച് മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ അഥവാ പുല്ലിംഗങ്ങളെയും ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ അഥവാ അവയുടെ സ്ത്രീലിംഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഫിയാൻസെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഷേധവരൻ ഫിയാൻസെ എന്ന പദത്തിന്റെ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ അഥവാ സ്ത്രീലിംഗമാണ് ഫിയാൻസി വിവാഹം കഴിക്കാത്ത പുരുഷനാണ് ബാച്ചിലർ ദി ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ഓഫ് ബാച്ചിലർ ഈസ് സ്പിൻസ്റ്റർ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത സ്ത്രീ മറ്റൊരു പേരാണ് മെയ്ഡ് ഓദർ എഴുത്തുകാരൻ ഓദറസ് എഴുത്തുകാരി ആക്ടർ നടൻ ആക്ട്രസ് നടി ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം വരൻ ബ്രൈഡ് വര ഗവർണർ ഇറ്റ് ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ഈസ് മെയ്ട്രൺ ട്യൂക്ക് പ്രഭു ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ഡച്ചസ് പ്രഭി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നടത്തിപ്പുകാരൻ അഡ്മിനിസ്ട്രാറ്റിക്സ് നടത്തിപ്പുകാരി ബുൾ കാള കാവ് പശു ലയൻ ആൺ സിംഹം ലയണസ് പെൺ സിംഹം ലാഡ് പയ്യൻ ലാസ് പയ്യത്തി വിസഡ് മാന്ത്രികൻ വിച്ച് മാന്ത്രിക സ്റ്റാലിയൻ ഓർ സ്റ്റഡ് ആൺകുതിര മെയർ ഓർ ഡാം പെൺകുതിര റാം ആണാട് യു പെണ്ണാട് ഫോക്സ് ആൺകുറുക്കൻ 
ക്രിക്സൺ പെൺകുറുക്കൻ മിസ്സിയാണ് മിസ്റ്റർ എന്നതിന് പകരമായി ആണുങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദം ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ ആണ് മറ്റാം ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ എ പ്രീവിയസ് പി എസ് സി ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഡാഷ് ഈച്ച് അതർ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എ ന്യൂ പി നോൺ സി നോസ് ഡി ഹാവ് നോൺ എല്ലാ ക്രിയകൾക്കും അഞ്ച് രൂപങ്ങളുണ്ട് ടു എന്ന വാക്കിന്റെ അഞ്ച് രൂപങ്ങളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൂ ഡാസ് ഡേഡ് ഡൂയിങ് ഡൺ അതുപോലെ ഗോ ഗോസ് വെന്റ് ഗോയിങ് ഗോൺ കം കംസ് കെയിം കമ്മിങ് കം ഈ പട്ടികയിലെ മൂന്നാമത്തെ വാക്കുകളുടെ ആശയം ചെയ്തു എന്നാണ് ഡിഡ് ചെയ്തു വെന്റ് പോയി കെയും വന്നു റോട്ട് എഴുതി ഹെൽപ്ഡ് സഹായിച്ചു ഈ കാണുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഫോമുകളുടെ മുമ്പിൽ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് വന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ഫോമിന്റെ ആശയമായ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഹാസ് ഡൺ ഓർ ഹാവ് ഡൺ ചെയ്തു പോയി ഹാസ് ഗോൺ ഹാവ് ഗോൺ ഹാസ് കം ഓർ ഹാവ് കം വന്നു ഹാസ് റിട്ടൺ ഓർ ഹാവ് റിട്ടൺ എഴുതി ഹാസ് ഹെൽപ്ഡ് ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് സഹായിച്ചു ഐ വി യു ദേ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവയുടെ കൂടെ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുക ഇ ഷി ഇറ്റ് ടീച്ചർ ഇവയുടെ കൂടെ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കുക അവൻ എടുത്തു ഹി ടുക്ക് ഇ ഹാസ് ടേക്കൺ നീ വന്നു യു കെയും യു ഹാവ് കം അവൾ എഴുതി ഷി റോഡ് ഷി ഹാസ് റിട്ടൺ വിമാനം പൊങ്ങി ദ പ്ലെയിൻ ടുക്ക് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഹാസ് ടേക്കൺ ഓഫ് കുട്ടികൾ ആനയെ കണ്ടു ദ ചിൽഡ്രൻ സോ ദ എലഫന്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് സീൻ ദ എലഫന്റ് രണ്ടു പ്രയോഗങ്ങളുടെയും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യെസ്റ്റഡേ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് എക്സെട്ര ഇവ കൃത്യമായ ഒരു സമയത്തെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഫോമിന്റെ ഒപ്പമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫിഫ്ത് ഫോം ഉപയോഗിക്കൽ ക്രമാറ്റിക്കലി തെറ്റാണ് അവൾ ഇന്നലെ കഥ എഴുതി എന്ന് പറയാൻ ഷി റോട്ട് ദ സ്റ്റോറി യെസ്റ്റഡേ എന്ന് പറയാം ഷി ഹാസ് റിട്ടൺ ദ സ്റ്റോറി യെസ്റ്റഡേ തെറ്റാണ് എന്നാൽ ഒരു നീണ്ട കാലയളവ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫോർ എന്ന വാക്ക് വന്നാൽ ഫിഫ്ത് ഫോമാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് ആറ് മാസങ്ങളായിട്ട് ഫോർ ടെൻ അവേഴ്സ് പത്ത് മണിക്കൂറായിട്ട് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് വി ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് ഹിം ഫോർ നയൻ മന്ത്സ് ഒമ്പത് മാസങ്ങളോളം ഞങ്ങൾ അവനെ സഹായിച്ചു ഷി ഹാസ് ഹിഡൻ ഫോർ ത്രീ ഡേയ്സ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളോളം അവൾ ഒളിച്ചിരുന്നു ഇനി ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം നോ അറിയുക നോ ഈച്ചത്തർ പരസ്പരം അറിയുക 
ന്യൂ ഈച്ച് അതർ ഓർ ഹാവ് നോൺ ഈച്ച് അതർ പരസ്പരം അറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം അറിയാമായിരുന്നു അഞ്ച് വർഷങ്ങളായി അഥവാ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന പ്രയോഗം വന്നതുകൊണ്ട് ഹാവ് നോൺ ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ അനുയോജ്യം അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ഡി എ പ്രീവിയസ് ഇംഗ്ലീഷ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഷ്ണു ഇസ് ദ ഡാഷ് ബോയ് ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസ് എ ടോൾ പി ടോളസ്റ്റ് സി ടോളർ ടി ലോങ് ബോയ് ആൺകുട്ടി ക്യൂട്ട് ബോയ് സ്മാർട്ട് ബോയ് ഫാറ്റ് ബോയ് ലേസി ബോയ് ടോൾ ബോയ് റില്യൻ ബോയ് ബോയ് എന്ന വാക്കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ക്യൂട്ട് സ്മാർട്ട് ഫാറ്റ് ലേസി ടോൾ ബ്രില്യൻറ്റ് ക്യൂട്ട് ഓമനത്വം നിറഞ്ഞ അതിനോടുകൂടി ഇ എസ് ടി എന്ന വാക്ക് ചേരുമ്പോൾ ക്യൂട്ടസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് ലഭിക്കുന്നു അർത്ഥം ഏറ്റവും ഓമനത്വം നിറഞ്ഞ ക്യൂട്ടസ്റ്റ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഓമനത്വം നിറഞ്ഞ ആൺകുട്ടി ഇ എസ് ടി വാക്കുകളോട് ചേരുമ്പോൾ ദി ചേർക്കണം ദി ക്യൂട്ടസ്റ്റ് ബോയ് The cutest boy in the room. Room is the most cute boy in the room. The smart boy is the most cute boy in the room. The smartest boy is the most smart boy in the room. The smartest boy in the school. The school is the most smart boy in the room. The fat boy is the most cute boy in the room. The fattest boy, ഏറ്റവും തടിയനായ ആൺകുട്ടി ദി ഫാറ്റസ്റ്റ് ബോയ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തടിയനായ ആൺകുട്ടി ദി ലേസി ബോയ് മടിയനായ ആൺകുട്ടി ദി ലേസിയസ്റ്റ് ബോയ് ഏറ്റവും മടിയനായ ആൺകുട്ടി ദ ലേസിയസ്റ്റ് ബോയ് ഇൻ അവർ പ്ലേസ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും മടിയനായ ആൺകുട്ടി വാക്കുകൾ ചെറുതാണെങ്കിലാണ് വാക്കുകൾക്ക് പിറകെ ഇ എസ് ടി ചേർക്കുന്നത് എന്നാൽ വാക്കുകൾ വലുതാണെങ്കിൽ വാക്കുകൾക്ക് പുറകെ ഇ എസ് ടി വരില്ല പകരം അവയുടെ മുമ്പിൽ മോസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മനോഹരമായ ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ ഇൻ ദ ഗാർഡൻ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പുഷ്പം പങ്ക്ച് കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള മോസ്റ്റ് പങ്ക്ച് ഗേൾ ഇൻ ദ ഓഫീസ് ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും പങ്ക്ച്വലായ പെൺകുട്ടി കെയർഫുൾ ശ്രദ്ധയുള്ള ദി മോസ്റ്റ് കെയർഫുൾ ഡ്രൈവർ ഇൻ ദ കമ്പനി കമ്പനിയിലെ ഏറ്റവും കെയർഫുൾ ആയ ഡ്രൈവർ The most brilliant PSC coaching. Atom brilliant aya PSC coaching. The tall boy. Uyarangudiya aangutti. The tallest boy. Atom uyarangudiya aangutti. The tallest boy in the class. Class le atom uyarangudiya aangutti. Therche ayam na muttaratil ek ethi kadinyu. വിഷ്ണു ഈസ് ദ ടോളസ്റ്റ് ബോയ് ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസ് വിഷ്ണു ആണ് അവന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ആൺകുട്ടി സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബി ടോളസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഒരു എൽ ഡി സി ചോദ്യം എ സിനണിം ഫോർ ബാരൻ ഈസ് ചോയ്സ് എ സ്റ്റെറൈൽ ബി ഫെർട്ടൈൽ സി സ്ലാഗിഷ് ഡിഫൈക്ക് ബാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
തരിശായ അല്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമിക്ക് സമാനമായ ഫലഭൂയിഷ്ടമല്ലാത്ത എന്നൊക്കെ അർത്ഥം സിനണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം മീനിങ് വരുന്ന വാക്ക് അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിലെ പര്യായ പദങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സിനണിംസ് ഉദാഹരണത്തിന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനണിംസ് ആണ് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ഹാൻസം ചാമിങ് ക്യൂട്ട് എന്നിവ ഈ വാക്കുകൾക്കെല്ലാം മിക്കവാറും ഒരേ അർത്ഥങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോയ്സുകളെ നമുക്കൊന്ന് കീറിമുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം ഫെയ്ക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വ്യാജൻ ഫെയ്ക്ക് കറൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യാജ നോട്ട് കള്ള നോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം സ്ലഗിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പോകുന്ന ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന മടിയുള്ള എന്നൊക്കെ അർത്ഥം സ്ലഗിഷ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരസമായ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ദിവസം ഫെർട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളക്കൂറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളം വളക്കൂറുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നാം ഫെർട്ടിലൈസർ മണ്ണിൽ ചേർക്കാറുള്ളത് സ്റ്റെയ്റ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മച്ചിപ്പശു അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിക്കാത്ത പശു അപ്പോൾ സ്റ്റെറൈൽ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത ചെടികൾ വളരാത്ത ഫലഭൂയിഷ്ടമല്ലാത്ത എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ബാരൺ എന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനണിം ആണ് സ്റ്റെറൈൽ ഉത്തരം എ